Bem, pessoal, é, eu tenho um vídeo aqui falando né, sobre o que acontece no nosso cérebro num momento de ansiedade, no estresse, né? E eu recebi uma pergunta bem curiosa, né? Como saber se eu tive uma crise de ansiedade? Né? O que, que acontece? Às vezes a pessoa tem uma sensação, uma sensação ruim, uma sensação estranha que nunca teve e ela fica preocupada daquilo ser uma crise de ansiedade e aconteceu outras vezes, né? Ou ela tem alguma outra doença e aquela doença ela tem procurar, precisar de procurar ajuda médica, né? Então vamos lá entender, né? Primeira coisa que você precisa entender, para uma pessoa, ou quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela vai ter dois componentes. O componente psicológico, né, que vem das sensações, das emoções, né? E o componente físico, né? Primeira coisa que você tem que entender é o que, que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, e aí você vai entender direitinho os sintomas, né? Primeira coisa, assim, quando você tem uma crise de ansiedade, seu corpo ocorre nele uma descarga muito grande de algumas substâncias, em especial a adrenalina, né? E a adrenalina, né, ela é muito liberada na hora que a gente está num estresse muito grande. É, no, no processo evolutivo, né, todos os animais têm isso, né, no momento que você vai estar tá sendo atacado, no momento que você corre o risco de sua vida, tudo isso acontece com todo mundo isso, né. No caso da crise de ansiedade, muitas vezes isso ocorre de forma sem um gatilho tão claro para a pessoa. Então, subitamente, ela tem essas sensações. As sensações emocionais, né, psicológicas, né, envolvem uma sensação de que algo ruim vai acontecer, que vai morrer, que está tendo alguma doença, que vai perder o controle de si, que vai passar mal, é, que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então, assim, esses sintomas, eles acontecem, de um modo geral, fora de contexto. É totalmente diferente de que alguém vai te assaltar. Você tem essa descarga de adrenalina, você sente tudo isso, mas tem uma razão. Alguém está com a arma ali apontada para você, né? Ou você bateu um carro, né? Você tem aquela sensação na hora, né? E você tem essa descarga. No caso da crise de ansiedade, normalmente não está tão claro um risco de vida, um risco iminente que a pessoa está passando, mas ela tem aquela sensação, né? Junto com essa sensação emocional na, 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 na pensamento, né? Também acontece física, né? Porque essa descarga né, de adrenalina, ela tem alguns componentes físicos e que às vezes até agravam mais ainda essa parte emocional que a pessoa está sentindo, né? Então, o que que acontece? Né? O coração acelera, a respiração fica mais rápido, o sangue né, flui para os locais que ele precisa na hora de um ataque, então vai para as extremidades, então muitas vezes a pessoa tem aquele frio na barriga, né? Muitas vezes a pessoa tem uma sensação é, de que essa sensação de que algo ruim vai acontecer vem junto com esse aceleramento do coração, da respiração, a boca fica seca, as pupilas dilatam porque você precisa estar tá observando tudo ao seu redor, né? Pode ter sudorese, então a pessoa fica suando, né? Pode ter também uma palidez, né? Porque a pessoa precisa da, da, do, do, ter a sensação daquele ataque, de que algo ruim está acontecendo. Então, esse somatório de quadros, né? psicológicos, né? Muitas vezes esses quadros psicológicos, tem outras coisas como a despersonalização, ela sente como aquilo não está acontecendo com ela, que é, 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 aquilo não pode ser real, né? Muitas vezes também, né? Ela tem a sensação é, de que como se estivesse vendo um filme, então tem esses componentes também, às vezes, um pouquinho mais rebuscados, né? E junto com isso, essa parte emocional. E essa parte física, muitas vezes, dá a sensação de pessoa como se ela estivesse infartando, porque o coração dá acelerada, né? Essa frio na barriga, né? Essa, também tem a sensação de que não vai conseguir respirar direito, vai parar de respirar. Por isso que o, o, a síndrome ou a crise de ansiedade é né? tão séria, é tão grave, porque às vezes a pessoa está em qualquer ambiente, está fazendo outra coisa, ela tem aquela sensação, né? De um modo geral, o que é difícil para quem não é médio ou para quem é leigo é diferenciar. Porque muitas vezes problemas físicos podem dar é, quadro semelhante. Por isso que esse paciente vão para um socorro achando que está infartando, estão tendo alguma coisa séria, que estão tendo algum quadro respiratório, né? Que estão com alguma coisa assim grave porque ela tem essa sensação física. Aí o médico vai diferenciar. Normalmente a primeira que é mais difícil, né? Que a pessoa nunca assistiu aquilo, sente. Depois, o paciente que tem crise de ansiedade, ele já sabe, né? Os gatilhos, como ele vai fazer e estratégias. Né? Muitas vezes o psiquiatra vai dar medicação para isso também, vai orientar junto com o psicólogo o que ele fazer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.